हाय गाइस आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट तो यार मुझे बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया हमारा जो जे मेन होने वाला था नीट होने वाला था सब हमारा आपका अप्रैल के टाइम पे होने वाला था अभी वो पोस्टपोन होके जून हो चुका है जुलाई हो चुका है अब और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि पोस्टपोन होके वो सेप्टेम्बर हो जाएगा अक्टूबर हो जाएगा तो भैया हम क्या कर सकते हैं कि अभी अगर हमारा जेई में इतना ज्यादा पोस्टपोन हो रहा है नीट इतना ज्यादा पोस्टपोन हो रहा है तो क्या चांसेस है कि वो और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा ताकि लोग ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए सबसे पहली बात एनडी ऑफिशियल्स ने पहले ये क्लियर कर दिया कि आपका जेई मेन्स और नीट और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है जिस लेवल का आता है उस लेवल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्यों बिकॉज ऑफ द सिंपल फैट की आपके वाले 200 नंबर पे जेई मेन में आपकी आए कुछ 10000 रैंक 15000 रैंक 20000 रैंक फर्क नहीं पड़ता आपको मार्क्स के बेसिस पे थोड़ी एडमिशन मिल रहा है आपको एडमिशन मिल रहा है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट परसेंटाइल यू स्कोर एंड व्हाट रैंक यू गेट अल्टीमेटली आपकी जो रैंक रहेगी उसी हिसाब से आप काउंसिलिंग में बैठोगे मार्क्स के हिसाब से आप काउंसिलिंग में नहीं बैठते हो सो इट इज प्रेटी एविडेंट की जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर आप एक्सपेक्ट करते हो जेई मेन में उस लेवल का ही आएगा जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर आप एक्सपेक्ट करते हो नीट में उसी लेवल का ही आएगा अब लोग पूछ रहे थे अगर पेपर लेवल भी सेम है और ज्यादा टाइम मिल रहा लोगों को तो क्या हमारा जो एक्सपेक्टेड मार्क वर्सेस रैंक है सेम रैंक के लिए क्या हमें ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे ऑब्वियसली आपको लाने पड़ेंगे क्योंकि आपको एक बात बताता हूं अगर आप जेई मेन का जनवरी सेशन दिए हो ठीक है तब क्या क्या चैलेंजेस थे आपके पास मोस्ट ऑफ द लोग जो लोग फ्रेशर्स है अभी जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया उनका उसके बाद बोर्ड हुआ है ओके okay? तो उनको बोर्ड का अलग से एक्सपोजर मिला वो केमिस्ट्री के एनसीआरटी और अच्छे से पढ़े अब अगर वो जेई मेन देने वाले अगर केमिस्ट्री के एनसीआरटी पूरा ढंग से पढ़ के आए होंगे उनको ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स आएंगे उनको ज्यादा टाइम मिला है पूरा लॉकडाउन पीरियड था कोई काम नहीं था करने के लिए लोग पढ़े हैं बहुत ज्यादा लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं यानी कि उनके पास अभी एक्सपोजर ज्यादा है उनको पता है कि कैसा लेवल का क्वेश्चन आप एक्सपर्ट कर सकते क्योंकि उन्होंने जेई मेन एक दे के रखा है ना टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट टाइम जब लॉकडाउन का पीरियड नहीं था आपका पैंडमिक सिचुएशन नहीं आया था लोगों को उतना टाइम नहीं मिला था ठीक है आपका बोर्ड्स के पास एग्जामिनेशन थे तब भी आपके सेम मार्क्स पे ठीक है अगर आपको सेम मार्क्स आए थे आपके कुछ जनवरी में अगर आप उससे तीस नंबर ज्यादा लाओगे जे मेन के अप्रूव सेशन में तब आपकी सेम परसेंटाइज बनी थी बट इस बार आपका लॉकडाउन भी आया है है ना और ज्यादा पोस्टपोनमेंट होने के चांसेस है लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस है कि इस बार का जो होने वाला है जेई मेन काफी ज्यादा डिफिकल्ट तो आ नहीं सकता तो लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है ओके एंड पीपल आर काउंटिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ जेई मेन विल कम एंड हाउ नीट कैन बी एक्सपेक्टेड टू कम ओके तो जब पेपर आपका डिफिकल्ट बन नहीं रहा है जब आपके पास एक एक्स्ट्रा बोर्ड्स का एक्सपीरियंस आ चुका है जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक एक्सपीरियंस है जेई मेन और नीट देने का है ना जो लोग ड्रॉपर्स है उनको पता है कि नीट कैसा आता है ठीक है नीट साल में एक ही बार होता है बट पीपल डू नो की नीट में आपका बायोलॉजी सबसे ज्यादा आता है रटने के लिए वो होता है अगर आप ढंग से रट लेते हो उस पूरे पीरियड में आपका बहुत अच्छा चांस बनता है मोस्टली मैंने क्या देखा है कि आपका जो नीट है उसका सबसे ज्यादा जो वाइटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यू नो सेलेक्टेड पीपल रहता है वो आपके 80 परसेंट ऑफ मार्क्स के आसपास रहते हैं ओके और उसके अलावा अगर आप जेई मेन में देखोगे दैट इज यूजुअली अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट मार्क्स अगर मैं इससे और ज्यादा बढ़ा दूंगा इस बार क्योंकि आपका जो सेम परसेंटेज के लिए मार्क्स बढ़ने वाले हैं तो क्या पता जेई मेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है फिफ्टी सिक्सटी से उठ के सेवेंटी एट्टी तक पहुंच जाए क्या पता नीट का वो और उठ के नाइनटी परसेंट के आसपास पहुंच जाए ओके तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ा है मैं अगले वीडियो में आप सबके लिए एक एक्सपेक्टेड मार्क्स रैंक की लिस्ट निकाल दूंगा आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हो क्योंकि पहले से प्लान करना इज वेरी गुड ठीक है लोग एक्सपेक्ट करते थे जब हमारा जेई मेन तीन सौ साठ नंबर का होता था अगर आपके दो सौ चालीस मार्क्स आएंगे यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट रैंक ऑफ समथिंग अबाउट टू थाउजेंड ओके और फिफ्टीन हंड्रेड बट अभी के केस में जैसे टू फिफ्टी थ्री सिक्सटी का टू बाई थ्री है ठीक है सेम केस में अगर मैं थ्री हंड्रेड का टू बाई थ्री निकालू वो टू हंड्रेड आएगा दिस टाइम यू कांट एक्सपेक्ट अ रैंक बेटर देन सेवन थाउजेंड टू थर्टीन थाउजेंड इन जेई मेन फॉर द सेम परसेंट ऑफ मार्क्स दैट यू आर गेटिंग ओके सो इसे तो क्लियरली समझ लो कि आपका जो परसेंटाइल है अगर आपको बरकरार भी रखना है ना आपको जो मार्क्स मिले थे जेई मेन के जनरलाइजेशन में उससे ज्यादा लाना पड़ेगा सेम फॉर नेट आप जितना एक्सपेक्ट करो पिछले साल के हिसाब से लोग ज्यादा प्रिपेयर है लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है अभी लोग ज्यादा अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं कंडीशन में है ना टाइम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं सो बी मेंटली प्रिपेयर आपको ज्य
यू हैव टू बी प्रिपेयर बिकॉज एवरी वन एल्स इज कमिंग प्रिपेयर अगर आपको टाइम मिला है वो आपके लिए एडवांटेज भी है डिसएडवांटेजेस भी है एडवांटेज क्यों है कि आपके पास ज्यादा टाइम अपने आपको एक्सप्रेस करने के लिए डिसएडवांटेजेस क्यों है क्योंकि आपका यहाँ पे जो रेस है वो बाकी सबके साथ है आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिल रहा है कोई कॉलेज है ना आपको दूसरों के साथ आप कम्पीट करके कितना ज्यादा ला पा रहे हो आपको उस बेसिस पे मिल रहा है ठीक है सो चीज क्लियरली समझ लो एंड अभी टाइम बचा हुआ है एंड स्टिल यू कैन डू a lot of good to your score and you can justify your credibility in these national level examinations okay so this is it from my side samay aa gaya aap sab se alla lene ka alvida